வணக்கம் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளுக்காக காவேரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இந்த ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்புகள் தொடங்கின மருத்துவத்திற்காக அயர்லாந்து ஜப்பான் சீனாவைச் சேர்ந்தோருக்கு பரிசு இந்தியாவும் ஜெர்மனியும் வலிமை மிக்க நட்பு நாடுகள் பிரதமர் மோடி ஜெர்மன் பிரதமர் மெர்கல் கூட்டாக பேட்டி ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சுங்கச்சாவடி கட்டணங்கள் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு டாக்டர் பாரிவேந்தர் வேண்டுகோள் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி கூட்டியக்க செயல்திட்ட அறிக்கை அதிமுக திமுகவுடன் கூட்டணி இல்லை என வைகோ அறிவிப்பு இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு மூன்று அறிவியலாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அறிவியலாளரும் புகழ்பெற்ற கண்டுபிடிப்பாளருமான ஆல்பிரட் நோபலின் நினைவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மருத்துவம் அறிவியல் இலக்கியம் மற்றும் அமைதிக்கான நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த ஆண்டு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர்களின் விவரங்களை ஸ்வீடனில் மருத்துவத்திற்கான தேர்வுக்குழுவின் செயலர் அர்பின்லெந்தால் வெளியிட்டுள்ளார் அயர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த வில்லியம் சி கேம்பல் ஜப்பானைச் சேர்ந்த சதோசி ஒமுரா மற்றும் சீனாவைச் சேர்ந்த யுயூ ஆகியோர் கூட்டாக இந்த ஆண்டிற்கான மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசை பெறுவார்கள் என்று லெந்தால் அறிவித்துள்ளார் உலகின் மிக உயரிய விருதாக கருதப்படும் நோபல் பரிசுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன has today awarded the 2015 Nobel Prize in Physiology and Medicine with one half jointly to William C. Campbell and Satoshi Omura for their discoveries concerning a novel therapy against infections caused by roundworm parasites. And the other half to Yu Yu Tu for her discoveries concerning a novel therapy against malaria. நாகபூச்சியை ஒழிக்க மருந்து கண்டுபிடித்ததற்காகவும் மலேரியா நோய்க்கு நவீன சிகிச்சை அளிப்பது குறித்த ஆய்விற்காகவும் இந்த ஆண்டு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு பெறும் மூவரில் ஒருவரான வில்லியம் சி கேம்பல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் அயர்லாந்து நாட்டில் உள்ள ராமல்டன் நகரில் பிறந்தவர் வயது எண்பத்தி ஐந்து தற்போது அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சி மாகாணத்தில் உள்ள டூரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் பரிசு தொகையில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதத்தை இவர் பெறுவார் பரிசு பெறும் மற்றொருவரான சதோசி ஓம்ரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் ஜப்பானில் பிறந்தவர் வயது எண்பது தற்போது ஜப்பானில் உள்ள கிட்டாசாட்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் பரிசு தொகையின் மற்றொரு பாதியில் பாதியை அதாவது இருபத்தி ஐந்து சதவீதத்தை பெறுவார் பரிசு பெறும் யூ யூ டூ என்ற பெண்மணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் சீனாவில் பிறந்தவர் வயது எண்பத்தி ஐந்து தற்போது சீன பாரம்பரிய மருத்துவ கல்வி மையத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் இவர் பரிசு தொகையில் மற்றொரு பாதியான ஐம்பது சதவீதத்தை பெறுகிறார் இந்தியாவும் ஜெர்மனியும் வலிமை மிக்க நட்பு நாடுகளாக திகழும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா வந்திருக்கும் ஜெர்மனி பிரதமர் அங்கலா மெர்கலுடன் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இருதரப்பு கூட்டு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தான பின்னர் இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களுடன் பேசினர் அப்போது கங்கையை தூய்மைப்படுத்தும் திட்டம் மற்றும் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்களின் ஜெர்மனியின் ஒத்துழைப்பு இருக்கும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இருந்து கடத்தப்பட்ட துர்கா சிலையை மீட்டு தந்த ஜெர்மனி அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்த மோடி ஜெர்மனியின் வலமும் இந்தியாவின் தேவையும் இணைந்தால் இரு நாடுகளிடையே ஆன உறவு அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லும் என்று குறிப்பிட்டார் ஐ பிளேஸ் கிரேட் வேல்யூ ஆன் ஜெர்மனிஸ் அசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஓவர் ஒன் பில்லியன் யூரோஸ் ஃபார் இந்தியா கிரீன் எனர்ஜி காரிடோர் அண்ட் நியூ அசிஸ்டன்ஸ் பேக்கேஜ் ஆப் ஓவர் ஏ பில்லியன் யூரோஸ் for solar projects in india apodu seidiyalagudan pesiya germany pradamar engala merkel india germany idaye melum pala oppandangal kaiyeduthaga ulladaga therivithar bayangaravada olippu matrum padugaapu ullitavatril iru naadukalum inaindu seyalpada thittamittulladagavum merkel melum therivithar klimaschutz muss auch bei den menschen ankommen es geht um energieeffizienz um neue technologien und hier ist deutschland ein guter partner und ich glaube das ist auch eine wichtige botschaft die wir von den heutigen regierungskonsultationen aussenden können anaivarkum kalvi thittathirkku matti arasin nidiyai kuraikka koodadiyena mudalvar jayalalitha valiyurathi ullar 
இது தொடர்பாக பிரதமருக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் அனைவருக்கும் கல்வி திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அறுபத்தைந்து சதவிகித நிதியும் மாநில அரசு முப்பத்தைந்து சதவிகித நிதியும் வழங்கி வருவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்டு வரும் மத்திய அரசின் நிதி பங்களிப்பை ஐம்பது சதவிகிதமாக குறைப்பது ஏற்புடையதல்ல என்று தெரிவித்துள்ள முதல்வர் ஜெயலலிதா தற்காலிகமாக இந்த திட்டத்திற்கு மத்திய அரசின் நிதியை எழுபத்தைந்து சதவிகிதமாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி பங்களிப்பு தற்போதைய நிலையில் தொடர மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை மற்றும் நிதித்துறைக்கு பிரதமர் உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் முதல்வர் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் குப்வாரா மாவட்டத்தில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் நான்கு ராணுவ வீரர்கள் பலியானார்கள் ஒரு தீவிரவாதி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் வடக்கு காஷ்மீரில் உள்ள புல்வாமா மாவட்டத்தில் உள்ள ட்ரால் பகுதியில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கி இருப்பதாக வந்த தகவலை அடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் நேற்று மாலை தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது தீவிரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே நடைபெற்ற கடும் சண்டையில் ஜெய்ஷே முகமது தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த இரண்டு தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் தீவிரவாதிகளை தேடும் பணியில் நேற்று இரவு முதல் பாதுகாப்பு படையினர் ஈடுபட்டிருந்தனர் இந்த நிலையில் இன்று காலை குப்வாரா மாவட்டம் ஹப்ரூடா காட்டுப்பகுதியில் தீவிரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெற்றது இதில் நான்கு ராணுவ வீரர்கள் பலியாகினர் தீவிரவாதி ஒருவரை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொன்றனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்காததை கண்டித்தும் மாட்டிறைச்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் சட்டப்பேரவையில் அமளியில் ஈடுபட்டனர் கடந்த ஆண்டு ஜம்மு காஷ்மீரில் பெய்த கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவினால் ஆயிரக்கணக்கானோர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் அவர்களுக்கு இதுவரை உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படவில்லை என்று குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது ஸ்ரீநகரில் சட்டப்பேரவை கூடியதும் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கவில்லை என்றும் மாட்டிறைச்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் அவர்கள் சட்டப்பேரவைத் தலைவரை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் இதனால் அவையில் கூச்சல் குழப்பம் நிலவியது that we unfortunately have the most biased speaker this chief minister is happy to disempower himself on every issue if the speaker had allowed us to the scenes you saw in the house would not have been created because the speaker has given no space to the opposition we want that this beef ban issue be handled by the legislature jammu kashmir manilathil maatirachikana tadai kurithu mudivadukka moonru neethipadigal konda pudhiya amarvai niyamikkumaru uchcha neethimandram uttaravittulladu ஜம்மு காஷ்மீரில் மாட்டிறைச்சிக்கு தடை விதித்த உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜம்மு காஷ்மீர் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை இரண்டு மாதங்கள் நிறுத்தி வைத்து உத்தரவிட்டனர் இரு நீதிபதிகளும் முரண்பாடான உத்தரவை பிறப்பித்ததால் மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட புதிய அமர்வை அமைக்குமாறு ஜம்மு காஷ்மீர் தலைமை நீதிபதிக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது சுங்கச்சாவடி கட்டணங்களை ஆண்டிற்கு ஒரு முறை செலுத்தும் நடைமுறையை கொண்டுவர வேண்டும் என்று மத்திய மாநில அரசுகளை இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுபற்றி அறிக்கை ஒன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வேண்டும் அல்லது ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே சுங்க கட்டணம் செலுத்த வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சுமார் தொன்னூற்று லட்சம் லாரி உரிமையாளர்கள் ஐந்தாவது நாளாக தொடரும் வேலைநிறுத்தத்தால் லாரி உரிமையாளர்களுக்கு ஏறக்குறைய பத்தாயிரம் கோடியும் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு ஏறக்குறைய ஐம்பதாயிரம் கோடியும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் ஏற்கனவே பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வாலும் தொழிலாளர்கள் சம்பள உயர்வாலும் நஷ்டத்தை சந்தித்து வரும் லாரி உரிமையாளர்கள் மாதந்தோறும் உயரும் சுங்க கட்டணத்தால் மேலும் மேலும் சுமைகளை சுமக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏற்கனவே சாலை வரி உள்பட அனைத்து வரிகளையும் மொத்தமாக செலுத்திய நிலையில் வாகன உரிமையாளர்களுக்கு மேலும் சுமையாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் சுங்கச்சாவடிகளை நிறுவி கட்டணங்களை வசூலிப்பது என்ன நியாயம் என்றும் சுங்கச்சாவடிகளில் நிற்பதால் எரிபொருள் விரயமும் கால விரயமும் ஏற்படுவதை மத்திய மாநில அரசுகள் உணர மறுப்பது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு சுங்க கட்டணம் குறித்து அமைக்கப்பட்ட குழு விரிவான அறிக்கையை மத்திய அரசிடம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு சமர்ப்பித்த போதிலும் இன்று வரை அந்த குழுவின் பரிந்துரைப்படி சுங்க கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படாதது ஏன் என்று வினவியுள்ளார் இதுபோன்ற லாரி வேலைநிறுத்தங்களால் பெட்ரோல் டீசல் சமையல் எரிவாயும் விநியோகம் பாதிக்கப்படுவதுடன் அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலையும் கடுமையாக உயருவதாக கவலை தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு லாரிகள் வேலைநிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் நோக்கில் 
நெடுஞ்சாலை சுங்கச்சாவடிகளை படிப்படியாக அகற்ற வேண்டும் என்றும் மேலும் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்க சட்டம் ஏற்ற வேண்டும் என்றும் மத்திய மாநில அரசுகளை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் சென்னையில் கடற்கரை வேளச்சேரி வழித்தடத்தில் இன்று பறக்கும் ரயில் தடம் புரண்டது பின்னர் இந்த ரயில் பெட்டிகள் அகற்றப்பட்டு பாதை சீரமைக்கப்பட்டதை அடுத்து மூன்று மணி நேரத்திற்கு பிறகு ரயில் போக்குவரத்து தொடங்கியது இது பற்றிய தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் விக்னேஷ் சென்னை வேளச்சேரியில் இருந்து கடற்கரைக்கு செல்லக்கூடிய பறக்கும் மின்சார ரயில் அதாவது கலங்கரை விளக்கம் என்ற இடத்தில் வந்து இன்று தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது சுமார் ஒன்பது பெட்டிகள் அடங்கிய இந்த ரயிலில் எட்டு ஒன்பது ஆகிய இரண்டு பெட்டிகள் வந்து தண்டவாளத்தை விட்டு கீழே இறங்கியது அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு பெரிய விபத்து வந்து தவிர்க்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் மேலும் குறிப்பாக இந்த ரயிலில் பயணம் செய்த அனைத்து பயணிகளிலும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வந்து முதல் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது வேலை முடிச்சு வரும்போது நான் ட்ரெயில் தான் வந்துட்டு இருந்தேன் இந்த லைட்டர் ஸ்டேஷனுக்கு கிட்ட வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வந்து வண்டி வந்துட்டு இருந்தது ஸ்டேஷன் வந்ததுனால ஸ்லோவாக தான் வந்துட்டு திடீர்னு வந்து டமடமால் இந்த சவுண்டு வந்துச்சு சவுண்டு வந்துச்சு என்னன்னு தெரியாமல் மக்கள் கத்தான ஆரம்பிச்சிட்டா என்ன ஏதுன்னு தெரியாமல் வந்து திடீர்னு ட்ரெயின் நின்றுட்டாங்க நின்ற பாடம் மக்கள் எல்லாம் இறங்கி வெளியே ஓடிட்டாங்க அப்போ தான் தெரியுது வந்து ட்ராக் விட்டு வெளியே வந்திருக்கு அப்படின்றது இதனைத் தொடர்ந்து அந்த ரயிலை மீட்கும் பணிகள் வந்து துரிதப்படுத்தப்பட்டது சுமார் நாற்பது மின் பொறியாளர்கள் அடங்கிய குழு வந்து இந்த ரயிலை வந்து மீட்கும் பணியில் வந்து ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் சுமார் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வந்து ரயில் போக்குவரத்து வந்து நிறுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த போக்குவரத்து இந்த ரயிலை மீட்ட பின்னர் இந்த பணிகள் நிறைவு பெற்ற பின்னர் மீண்டும் ரயில் சேவையானது தொடங்கப்பெற்றது வேந்தர் செய்திகளுக்காக கலங்கரை விளக்கத்தில் இருந்து எஸ் விக்னேஷ் திமுக அதிமுகவுடன் மக்கள் நல கூட்டு இயக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ள நான்கு கட்சிகளும் கூட்டணி வைத்துக் கொள்ளாது என்று அந்த இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள வைகோ தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூரில் நடைபெற்ற மக்கள் நல கூட்டு இயக்கத்தின் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் மதிமுக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகளைச் சேர்ந்த எட்டு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இக்குழு இம்மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி குறைந்தபட்ச செயல் திட்டம் பற்றி ஆலோசித்து அந்த அறிக்கை அடுத்த மாதம் இரண்டாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பேட்டியின் போது மக்கள் நல கூட்டு இயக்கத்தைச் சேர்ந்த திருமாவளவன் ஜி ராமகிருஷ்ணன் முத்தரசன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் மக்கள் நல கூட்டு இயக்கத்தின் குறைந்தபட்ச செயல் திட்டத்தை தயாரிக்க பின்வரும் எட்டு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது மக்கள் நல கூட்டு இயக்கத்தின் குறைந்தபட்ச செயல் திட்டத்தை விளக்கி நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் நாள் கோவை மாநகரில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகள் நிறைவு பெற்றது இறுதிகட்ட கலந்தாய்வு விவரம் விளம்பரடை வேலைக்கு பிறகு இலங்கை போர்க்குற்றம் தொடர்பாக பன்னாட்டு நீதி விசாரணை நடத்த கோரி அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி மத்திய அரசை தமிழக அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் இலங்கை விவகாரத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் அவையில் இந்திய அரசின் மௌனம் தனக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தார் இலங்கை விவகாரத்தை பொது பிரச்சனையாக அணுகி அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் யுஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனருடைய ரிப்போர்ட் நல்ல தெளிவாக இருக்கிறது அந்த அறிக்கையை வைத்து இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நாம் சென்று நிச்சயமாக நாம் நீதி பெற வேண்டும் இது நாம் கூட்டு முயற்சி தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் இது சம்பந்தமாக தமிழக முதலமைச்சர் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி அடுத்தது என்ன செய்யலாம் என்று விவாதம் செய்ய வேண்டும் ஆந்திர சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அப்பாவி தமிழர்களை விடுவிக்க தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கடலூரில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் இதற்கென தமிழக அரசு மூத்த அமைச்சர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் கொண்ட குழுவை அமைத்து ஆந்திர அரசுடன் பேச்சு நடத்த வேண்டும் என்றார் செம்மரம் கடத்துவதாக பொய்யாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் ஆந்திர சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் ஆந்திரத்தில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருக்கிற மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி சிறைவாசிகள் அனைவரும் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் அவர்களை ஆந்திர அரசு அநியாயமாக சிறையில் அடைத்து சித்திரவதை செய்கிறது அங்கு அங்கு சிறையில் பல ஆண்டு காலமாக நடைபெற்று கிடக்கிற அப்பாவி தமிழர்கள் அனைவரையும் விடுதலை செய்ய போர்க்கால நடவடிக்கை மாண்பு முதலமைச்சர் எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலூர் அருகே கிரானைட் குவாரிகளில் நரபலி கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மேலும் ஒருவர் சட்ட ஆணையர் சகாயத்திடம் புகார் அளித்தார் மதுரை மாவட்டம் மேலூரை அடுத்த சின்னமலம்பட்டியில் நரபலி கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்ட புகாரை அடுத்து அப்பகுதியில் 
தோண்டப்பட்டது அப்போது கண்டெடுக்கப்பட்ட எட்டு பேரின் எலும்புகள் சென்னைக்கு ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன இந்நிலையில் மதுரை மாவட்டம் கீழவளவை அடுத்த வாசம்பட்டியைச் சேர்ந்த சதீஷ் என்பவர் மேலும் ஒரு நரபலி புகாரை அளித்தார் அந்த புகாரின் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் காவல் கண்காணிப்பாளருக்கும் சட்ட ஆணையர் சகாயம் கடிதம் எழுதினார் இதனை அடுத்து சிமினிப்பட்டி பகுதியில் நரபலி கொடுத்ததாக கூறப்பட்ட இடத்தில் காவல்துறையினர் தோண்டும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர் நாடு முழுவதும் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளை அகற்றக் கோரி தமிழ்நாடு மணல்லாரி உரிமையாளர்கள் சம்மேளனத்தினர் நாமக்கல் மாவட்டம் கீரம்பூர் சுங்கச்சாவடி முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திரளான லாரி உரிமையாளர்கள் பங்கேற்றனர் இந்த சம்மேளனத்தினர் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி மட்டும் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தை சேர்ந்த அனைத்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளை அழைத்து எங்களுடைய உணர்வுகளை மத்திய அரசுக்கு தெரிவிக்கின்ற வகையிலே மிக பிரமாண்டமான ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியுள்ளோம் தொடர்ந்து வேலை நிறுத்தம் தொடர்ந்தால் அத்தியாவசிய பொருளுடைய விலை அபரீதமாக உயரும் எனவே மத்திய அரசு உடனடியாக நிர்வாகிகளை அழைத்து பேசி இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான இறுதிகட்ட கலந்தாய்வின் இறுதி நாளான இன்று இரண்டாயிரத்து ஐநூறு மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான இறுதிகட்ட கலந்தாய்வு நேற்று தொடங்கி இரண்டு நாட்களுக்கு நடைபெற்றது அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட இடங்கள் இஎஸ்ஐ கல்லூரி இடங்கள் சுயநிதி கல்லூரி இடங்கள் என நூற்று இடங்கள் இருந்தது இந்த இடங்களுக்காக ஆறாயிரத்து ஐநூறு மாணவர்கள் கலந்தாய்விற்காக வரவழைக்கப்பட்டிருந்தனர் முதல் நாளான நேற்று நான்காயிரம் மாணவர்கள் கலந்தாய்விற்காக கலந்து கொண்டனர் நேற்று எழுபத்தி இரண்டு இடங்கள் பூர்த்தியானது இறுதி நாளான இன்று தொன்னூற்றி ஐந்து இடங்களுக்கு இரண்டாயிரத்து ஐநூறு மாணவர்கள் கலந்தாய்விற்கு கலந்து கொண்டனர் சின்னசேலம் அருகே உள்ள தனியார் இயற்கை யோகா மருத்துவ கல்லூரியில் அடிப்படை வசதிகள் எதுவும் இல்லை என்று கூறி அக்கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவ மாணவியர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சியை அடுத்த சின்னசேலம் அருகே உள்ள மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் நுழைவு வாயில் முன்பு விஷமருந்தினர் அவர்களில் சிவசங்கரி பானுபிரியா ஆகியோர் அந்த இடத்திலேயே மயங்கி விழுந்தனர் இரு மாணவியர் மற்றும் மாணவர்கள் அனைவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் கல்லூரியில் உள்ள பிரச்சினைகள் பற்றி பலமுறை புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் லாரிகள் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக கோயம்பேடு சந்தைக்கு வரும் காய்கறிகளின் வரத்து குறைவால் காய்கறிகளின் விலை உயர்ந்துள்ளது நாடு முழுவதும் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற கோரி அகில இந்திய மோட்டார் காங்கிரஸ் சார்பில் லாரிகள் தொடர் வேலை நிறுத்தம் நடந்து வருகிறது கடந்த ஒரு வாரமாக லாரிகள் வேலை நிறுத்தம் தொடர்வதாலும் தமிழகத்தில் மற்ற மாவட்டங்களிலும் வெளி மாநிலங்களிலும் மழை பெய்து வருவதாலும் கோயம்பேடு சந்தைக்கு காய்கறிகளின் வரத்து குறைந்து அவற்றின் விலை அதிகமானது தக்காளி வெங்காயம் கொத்தமல்லி உள்ளிட்டவற்றின் விலையும் கடந்த வாரத்தை விட இன்று அதிகமாகவே காணப்படுகிறது இதனால் லாரி நிறுத்தத்தை வேலை நிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விலைவாசி உயர்வை தடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நம்ம அங்க லோக்கல்ல வீட்டுக்கு பக்கத்துல வாங்குறதுக்கு விலை அதிகமா இருக்குதா இங்க வரோம் இங்க வந்து பார்த்தாலும் அதே விலையா இருக்குது ஒரு ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது லாரி ஸ்ட்ரைக்குன்றாங்க மழை மழை பெய்து ஆந்திராவில் மழை பெய்து அதனால லோடு வரல அப்படின்னு காரணம் சொல்றாங்க விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் வழங்க முடியாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வருத்தமடைந்துள்ளனர் திருப்பூரில் நடைபெற்ற கூலிக்கு நெசவு செய்யும் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவெடுக்கப்பட்டது கூலி உயர்வு தொடர்பாக ஜவுளி உற்பத்தியாளர்களுடன் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தப்படி முப்பத்தி ஆறு சதவிகிதம் பின்னர் இருபத்தி ஏழு சதவிகிதமாக குறைக்கப்பட்டதாகவும் கடந்த எட்டு மாதங்களாக அதுவும் வழங்கப்படவில்லை எனவும் அக்கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் போனஸை நிறுத்துவது முறையாகாது என்று விசை தொழிலாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் தொழிலாளிகளுக்கு இந்த ஆண்டு போனஸ் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவதும் தீபாவளிக்கு மேல ஒரு கூலிய உயர்த்தி கொடுத்த கூலிய குறைப்பம் சொல்லி அறிவிச்சிருக்கிறதும் தொழிலாளிகள் மத்தியில் ஒரு பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த முறை என்பது சரியான நடவடிக்கை அல்ல இது கண்டனத்திற்குரியது 
தீப்பட்டி தொழிலுக்கு தேவையான மூல பொருட்களுக்கு தடையில்லா சான்று வழங்க தாமதிப்பதாக கூறி கோவில்பட்டியில் தீப்பட்டி தொழிலாளர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி பகுதியில் தீப்பட்டி தொழிலை நம்பி இரண்டு லட்சம் குடும்பங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன இத்தொழிலுக்கு தேவையான மூல பொருட்களான பொட்டாசியம் குளோரைட் சல்பர் போன்றவற்றிற்கு தடையில்லா சான்று வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் தாமதம் செய்வதாக கூறப்படுகிறது இதனால் தங்களுக்கு வேலை கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறி தீப்பட்டி தொழில் செய்து வரும் திரளான பெண்கள் கோவில்பட்டி எட்டயபுரம் சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவையல் அருகே இடி தாக்கியதில் இருபதுக்கும் அதிகமான ஆடுகள் பலியாகின இது பற்றி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவையல் அருகே ஜெயங்கொண்டான் கிராமத்தில் சுப்பிரமணியன் என்பவரது ஆடு மேய்க்கும் தொழில் செய்து வருகிறார் இவர் நேற்று இரவு பகுதியில் பலத்த இடியுடன் மழை பெய்தது அப்போது பட்டியில் இருந்த ஆடுகள் மீது இடி தாக்கியது இதில் இருபதுக்கும் அதிகமான ஆடுகள் பலியாகின பின்னர் தீக்கடை கால்நடை மருத்துவர்கள் ஆடுகளை பரிசோதனை செய்தனர் இது பற்றி சாக்கோட்டை காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை பெய்து வரும் நிலையில் ஈரோடு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் இரண்டு மணி நேரம் மழை பெய்தது ஈரோடு மாவட்டம் முழுவதிலும் கடந்த சில நாட்களாகவே மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் மழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் இன்று காலை முதலே வான மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது பிற்பகலில் பலத்த காற்றுடன் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் பலத்த மழை பெய்தது குறிப்பாக சென்னிமலை அந்தியூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை பெய்தது மழை தொடர்ந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் அவதியுற்றனர் இந்த மழையால் நீர்நிலைகள் மற்றும் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் என்பதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அருள் பிரகாச வல்லலாரின் நூற்று தொன்னூற்று மூன்றாவது அவதார நாளையொட்டி வடலூரில் உள்ள சத்திய ஞான சபையில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபாடு நடத்தினர் வள்ளலார் என்று அழைக்கப்படும் ராமலிங்க அடிகளார் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ வேண்டும் ஜோதி வழிபாடு ஜீவகாருண்யம் என்பன உள்ளிட்ட தமது கொள்கைகளை மக்கள் அறியும் வகையில் வடலூரில் சத்திய ஞான சபை நிறுவியவர் இவரது நூற்று தொன்னூற்று மூன்றாவது அவதார நாளையொட்டி அவர் பிறந்த கடலூர் மாவட்டம் மருதூர் இல்லம் வடலூர் சத்திய ஞான சபை கருங்குழி சித்தி வளாகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன வடலூர் சத்திய ஞான சபையில் நடைபெற்ற ஜோதி தரிசன சிறப்பு பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் அப்போது வள்ளலாரின் கொள்கைகள் பற்றி மக்களிடையே எடுத்துரைக்கப்பட்டதுடன் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது வடலூர் வள்ளல் பெருமான் ஏற்படுத்திய இந்த சமரச சுத்த சன்மார்க்க நெறிங்கிறது எந்த மதங்களையும் வெறுக்க வந்ததில்லை எந்த மார்க்கங்களையும் தடை சொல்ல வந்ததில்லை எல்லாத்தையும் அப்பாற்பட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு பல ரகசியங்களை எடுத்து சொல்கிறாரு அவர் சொன்ன வழியில் எல்லாரும் நடவுங்க திருச்சி ஓயமாரி மயானத்தில் உள்ள அரிச்சந்திர வைரவர் கோவிலில் நடைபெற்ற தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் வழிபட்டனர் கேபிரை அஷ்டமியில் வைரவரை வழிபட்டால் சனி தோஷம் நவகிரக தோஷங்கள் மற்றும் பில்லி சூனிய தோஷங்கள் நீங்கும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கை அரிச்சந்திர வைரவர் கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் யாகங்கள் நடத்தப்பட்டன இந்த வழிபாடுகளில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் பந்தயத்தின் போது கூட்டத்திற்குள் புகுந்த கார் பார்வையாளர்கள் படுகாய் விவரம் விளம்பரடை வழக்கு பிறகு மால்டா நாட்டில் பார்வையாளர்கள் கூட்டத்தில் கார் புகுந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் குழந்தைகள் உட்பட இருபத்தி ஆறு பேர் படுகாயமுற்றனர் மால்டாவின் லுகுவாவில் நடைபெற்ற கார் பந்தயத்தின் போது வேகமாக வந்த கார் ஒன்று ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து பார்வையாளர்கள் பகுதிக்குள் சீறி பாய்ந்தது இதையடுத்து அங்கிருந்தவர்கள் அலறியடித்து ஓடினர் எனினும் இந்த விபத்தில் குழந்தைகள் உட்பட இருபத்தி பேர் 
படுகாயமுற்றனர் உடனடியாக அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் கார் ஓட்டுநர் உட்பட ஐந்து பேரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது காரின் சக்கரம் புல்தரையின் மீது ஏறியதன் விளைவாக கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது இதனிடையே கார் சீறி பாய்ந்து வந்ததை பார்வையாளர் ஒருவர் பதிவு செய்த காட்சிகள் தற்பொழுது வெளியாகியுள்ளன ஒடிசா மாநிலம் கட்டாக்கில் நடைபெற்று வரும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு நாற்பத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்து விளையாடி வருகிறது இமாச்சல பிரதேச மாநிலம் தர்மசாலாவில் நடைபெற்ற முதல் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என முன்னிலையில் உள்ளது இந்த நிலையில் இரண்டாவது போட்டி கட்டாக்கில் தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது இதில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது தொடக்க முதலே தென்னாப்பிரிக்க பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் இந்திய வீரர்கள் திணறி வருகின்றனர் ஒன்பது ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு நாற்பத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்துள்ளது இனி இன்றைய வானிலை நிலவரம் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அநேக இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இனி முக்கிய நகரங்களில் பதிவான தட்பவெப்ப நிலையை பார்க்கலாம் சென்னையில் அதிகளவாக முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தளவாக இருபத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் பதிவானது மதுரை அதிக அளவு முப்பத்தி ஆறு குறைந்த அளவு இருபத்தி ஆறு கோயம்புத்தூர் அதிக அளவு முப்பத்தொன்று குறைந்த அளவு இருபத்தி மூன்று திருச்சி அதிக அளவு முப்பத்தி நான்கு குறைந்த அளவு இருபத்தி ஆறு திருநெல்வேலி அதிக அளவு முப்பத்தி நான்கு குறைந்த அளவு இருபத்தைந்து சேலம் அதிக அளவு முப்பத்தி நான்கு குறைந்த அளவு இருபத்தி நான்கு புதுச்சேரி அதிக அளவு முப்பத்தி ஆறு குறைந்த அளவு இருபத்தி நான்கு வேலூர் அதிக அளவு முப்பத்தி இரண்டு குறைந்த அளவு இருபத்தி நான்கு உதகை அதிக அளவு இருபத்தி மூன்று குறைந்த அளவு பதினாறு கொடைக்கானல் அதிக அளவு பதினெட்டு குறைந்த அளவு பதிமூன்று இனி நாட்டின் பிற நகரங்களின் வெப்பநிலையை பார்க்கலாம் தில்லி அதிக அளவு முப்பத்தி ஏழு குறைந்த அளவு இருபத்தி இரண்டு மும்பை அதிக அளவு முப்பத்தி இரண்டு குறைந்த அளவு இருபத்தி ஐந்து கொல்கத்தா அதிக அளவு முப்பத்தி ஆறு குறைந்த அளவு இருபத்தி ஏழு ஹைதராபாத் அதிக அளவு முப்பத்தி இரண்டு குறைந்த அளவு இருபத்தி இரண்டு பெங்களூருவில் அதிக அளவாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்த அளவாக இருபது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் பதிவாகியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்த ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்புகள் தொடங்கின மருத்துவத்திற்காக அயர்லாந்து ஜப்பான் சீனாவைச் சேர்ந்தோருக்கு பரிசு இந்தியாவும் ஜெர்மனியும் வலிமை மிக்க நட்பு நாடுகள் பிரதமர் மோடி ஜெர்மன் பிரதமர் மேர்கள் கூட்டாக பேட்டி ஆண்டிற்கு ஒருமுறை சுங்கச்சாவடி கட்டணங்கள் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு டாக்டர் பாரிவேந்தர் வேண்டுகோள் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி கூட்டியக்க செயல்திட்ட அறிக்கை அதிமுக திமுகவுடன் கூட்டணி இல்லை என வைகோ அறிவிப்பு இதுடன் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒருபொழுது இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு பத்து மணிக்கு கண்ணுறங்கும் வேலை இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்